ഹായ് നമസ്കാരം മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഗണിതത്തെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ചില വസ്തുതകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൈ നെം ഈസ് ഫസൽ ചീക്കോട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അവയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ നമ്പറുകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന നമ്പറുകളാണ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നിസർഗ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒന്ന് ആയിരിക്കും അടുത്തത് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകമായി ഒന്നും ആ സംഖ്യയും മാത്രമുള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരം സംഖ്യകൾ പറയുന്ന പേരാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ചില അഭാജ്യ സംഖ്യകളെ തിരിച്ചറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ചില നമ്പറുകൾ എഴുതുന്നു അവ അഭാജ്യമാണോ അല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നോക്കാം രണ്ടിൻ്റെ ഘടകമായി ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഇനി മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഘടകമായി ഒന്ന് അതുപോലെ മൂന്ന് അതായത് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും അതാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നും ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഈ നാല് നോക്കാം നാലിൻ്റെ ഘടകമായി ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് അതുപോലെ നാല് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒന്നും ആ പ്രസ്തുത സംഖ്യയും മാത്രം ഘടകമായി വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം രണ്ട് എന്ന മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂടെ ഘടകമായി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നാല് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യ അല്ല ഇനി അഞ്ച് നോക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകമായി അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകമായി വരുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ച് മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു സംഖ്യയും അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകമായി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യ അതുപോലെ ആറ് നോക്കാം ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഇപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായി ഇവയൊക്കെ എഴുതാം അതുകൊണ്ട് ആറ് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യ അല്ല ഇനി ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ ഘടകമായി ഒന്ന് ഏഴ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾക്ക് ഉദാഹരണമായി രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ രണ്ടാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാജ്യ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാജ്യ സംഖ്യ അതായത് വിഭജിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അത് നാലാണ് അടുത്തത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പൂജ്യവും എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ചേർന്ന് വരുന്ന ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അവിടൊപ്പം തന്നെ പൂജ്യം കൂടെ ചേരുന്നു അപ്പോൾ പൂജ്യവും എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ചേർന്ന കൂട്ടമാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അഖണ്ഡ സംഖ്യ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഖണ്ഡ സംഖ്യ പൂജ്യമാണ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പൂജ്യം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് 
പൂജ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഭാരതീയരാണ് അതുപോലെ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ക്രിയകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ച ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ പൂജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിയകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ച ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പൂജ്യം ഉൾപ്പെടാത്ത സംഖ്യാരീതിയാണ് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് റോമൻ നമ്പറുകളിൽ പൂജ്യം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അടുത്തത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യയോടൊപ്പം നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടാൽ അവയെ പറയുന്ന പേരാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനോടുകൂടെ മൈനസ് സംഖ്യകൾ വരുന്നു ഇങ്ങനെ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സംഖ്യാ കൂട്ടത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഉദാഹരണമായി പി ക്യു ഇതിൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാവുകയും ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ പി ബൈ ക്യു പി ബൈ ക്യു എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയും വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ നമുക്ക് മൂന്നായി തിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാണ് സാധാരണ ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം പി പി ബൈ ക്യു എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇതിൽ പി എന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അംശം ഈ ക്യു ആണ് ഛേദം അപ്പോൾ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ അതിൻ്റെ അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമാണെങ്കിൽ അതായത് ഛേദത്തെക്കാളും ചെറുതാണ് അംശമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യയെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭിന്നം ഉദാഹരണം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഛേദം മൂന്നാണ് അംശം രണ്ടാണ് അതായത് ഛേദത്തെക്കാളും കുറവാണ് അംശം ചേതത്തേക്കാളും കുറവാണ് അംശം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാധാരണ ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഭിന്ന രൂപമാണ് വിഷമ ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഉദാഹരണം നോക്കാം മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ ചേതത്തേക്കാളും കൂടുതലാണ് അംശം മറ്റൊന്ന് ആറ് ബൈ ആറ് ഇവിടെ അംശവും ഛേദവും തുല്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അംശം കൂടുതലും ഛേദം കുറവുമാവുക അല്ലെങ്കിൽ അംശവും ഛേദവും തുല്യമാവുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതുവരേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായി കേൾക്കുകയും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഭിന്ന സംഖ്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് മിശ്ര ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയോടൊപ്പം സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യ കൂടി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറ് രണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഒരു സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യയുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ 
അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന മിശ്ര ഭിന്നത്തിന് തുല്യമായ വിഷമ ഭിന്നം ഏത് അപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം തുല്യമായ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം വളരെ ലളിതമായി നമുക്കിത് ചെയ്യാം നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഈ ചേരത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് ഈ അംശം അഞ്ച് കൂട്ടി ദൻ ടോട്ടൽ സംഖ്യയെ ഈ ഛേദം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അതുപോലെ കൊടുക്കുന്നു നോക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് പതിനേഴ് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറിന് തുല്യമായ വിഷമഭിന്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാണ് പതിനേഴ് ബൈ ആറ് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന വിഷമഭിന്നത്തിന് തുല്യമായ മിശ്ര ഭിന്നം കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആറ് അഞ്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് ആ ഹരണഫലം നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ആറ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആറ് അഞ്ച് പോകുന്നു ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് ശിഷ്ടം രണ്ട് ആ ശിഷ്ടം നമ്മൾ ഇവിടെ അംശമായി എഴുതുന്നു ശേഷം ഏതായിരുന്നോ നമ്മുടെ ഛേദം ആ ഛേദം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഉത്തരം കിട്ടി വളരെ ലളിതമാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന വിഷമ ഭിന്നത്തിന് തുല്യമായ മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ആകുന്നു വളരെ ലളിതമായി ഈ ക്രിയയും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്